আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ইউটিউব চ্যানেল ম্যাট্রিক্সে সবাইকে স্বাগতম আপনারা যারা এল জিইডিতে আবেদন করেছেন দুই হাজার তেইশ সালে তাদের জন্য ভিডিওটা আপনি যদি কার্য সহকারী হিসাব সহকারী অফিস সহকারী কিংবা কমিউনিটি অর্গানাইজার অফিস সহায়ক কম্পিউটার অপারেটর এই পোস্টগুলোতে আবেদন করে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য এবং যারা দুই হাজার একুশ সালে আবেদন করেছে তাদের পরীক্ষা যেহেতু আগামী মাসে বা পরের মাসে হতে পারে তাই আপনারাও চাইলে এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন তবে ভিডিওটা বেসিক বেসিক্যালি দুই হাজার তেইশ সালে যারা নতুন অ্যাপ্লাই করেছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা আপনারা যারা অ্যাপ্লাই করেছেন এখনও প্রশ্ন প্যাটার্ন বুঝতে পারেনি আমি আপনাদের এই এলজিডি বিষয়ক সাত আটটা ভিডিও অলরেডি আপলোড দিয়ে ফেলেছি আপনারা এই প্লেলিস্টে ভিডিওগুলো পাবেন একটু আমার চ্যানেল ম্যাট্রিক্সে আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এই চ্যানেলে ঢুকে আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা এলজিডি সম্পর্কে এলজিডির কাজ কার্যকলাপ বেতন পোস্টিং কোথায় পরীক্ষা করে কেমন হয় প্রশ্ন প্যাটার্ন কী ঠিক আছে এবং সাজেশন সিলেবাস কোন বই পড়বেন সেগুলো সব ডিটেলস আপনারা ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন সেই ভিডিওগুলো দেখলে তো আজকের ভিডিওটা কি আজকের ভিডিওটা হলো যে আপনারা এতদিন আমি কয়েকটা ভিডিওতে অঙ্কের বিভিন্ন অঙ্কের প্রশ্ন সমাধান করে দেখিয়েছি তবে আজকে অঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আরও যে সকল প্রশ্ন আসে যেমন বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এই সকল বিষয়ে প্রশ্নগুলো আজকে আপনাদের আমি সমাধান করে একটু দেখাবো বা বিগত সালে এই যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে এটা যদিও একটু উপসহকারী প্রকৌশলী অর্থাৎ এস এই এই পোস্টের পরীক্ষা তবে আপনারা হচ্ছে এখানে যে বাংলা বাংলা ইংলিশ যেগুলো আছে সাধারণ জ্ঞান যেগুলো আছে এগুলো আপনারা জেনে থাকবেন জেনে রাখবেন কারণ চাকরি পরীক্ষায় এই সকল প্রশ্ন খুবই রিপিট হয় এখান থেকে আপনাদের অনেক প্রশ্ন কমন পড়বে তাই চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি ও তার আগে বলিনি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো দেখুন এখানে পরীক্ষা ছিল এটা সত্তর আশি নম্বরের মধ্যে এখানে নেগেটিভ মার্ক ছিল আপনাদের কার্য সহকারী পোস্টে নেগেটিভ মার্ক নাও থাকতে পারে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি তো দেখি চলেন সঠিক বানান লেখা হয়েছে কোন শব্দ থেকে এখানে নিক্কন বানানের চারটা বানান দেওয়া আছে তো বানানটা একটু দেখে নেবেন নি তারপর কয় ব তারপর মধ্যন্য এখানে প্রকল্প অনুমোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনটা প্রকল্প অনুমোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য কয় প্রকার গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য তিন প্রকার বাল্লাট কি বাল্লাট হচ্ছে এক ধরনের গীতি কবিতা বা গীতিকা বলা হয় কোন বানানটা শুদ্ধ অভ্যন্তরীণ বানানটা এই বানানটা শুদ্ধ হুইচ স্পেলিং ইস কারেক্ট ইংরেজিতে এখানে চকলেটের কোন বানানটা সঠিক হয়েছে চকোলেট এখানে দেখুন চকোলেট এই বানানটা হচ্ছে সঠিক পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর কোনটা পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর সুয়েজ খাল কোথায় অবস্থিত সুয়েজ খাল মিশরে অবস্থিত ফাইন্ড দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অব দ্য সেন্টেন্স রোজেস স্মেল সুইট রোজেস আর সুইট হয়েন ইট ইস স্মেল্ড এরপর এ এস টি এমের পূর্ণরূপ কি এ এস টি এমের পূর্ণরূপ হচ্ছে আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস লবণ শব্দের বিশেষণ কোনটা লবণ শব্দের বিশেষণ হচ্ছে লবণাক্ত তো এখন আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি কোনো কোনোটা বলছি কোনো কোনোটা স্কিপ করে যাচ্ছি কেন তো যেগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি এগুলো মূলত সাব অ্যাসিস্ট্যান্টদের ইঞ্জিনিয়ারদের ডিপার্টমেন্টাল প্রশ্ন তো এগুলো আপনার না জানলেও চলবে কার্য সহকারীর জন্য তাই এগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি তো চলুন পরে প্রশ্নগুলো দেখে নিই এখানে দেখুন হুইচ ইজ দ্য ভার্ব অব দ্য ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড ব্রিফ ব্রিফের ভার্ব কোনটা নান অফ দেশ এখানে কোনোটাই ব্রিফের ভার্ভ নয় আর এফ পি বলতে কি বোঝায় আর এফ পি বলতে বোঝায় রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের সংযোগ নেই বান্দরবান এ ম্যান অফ লেটার মিন্স এ ম্যান অফ লেটার বলতে কি বোঝায় আমরা জানি এ ম্যান অফ লেটার মানে হচ্ছে পণ্ডিত ব্যক্তি তো এখানে ওয়াইজ ম্যান এটা মানেও পণ্ডিত ব্যক্তি দ্য পয়েম সলিটারি রিপার ইজ রিটেন বাই সলিটারি রিপার কে লিখেছেন ওটস ওদ উইলিয়াম ওটস ওর্থ সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গিয়েছে ভোলা জেলায় ফোর্থ স্টেট বলতে কি বোঝায় সংবাদপত্রকে বোঝায় সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এই পঙ্ক্তিটির রচিয়তা কে চণ্ডী দাস দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ড দ্য হায়ার দ্য প্রাইস দ্য হায়ার দ্য প্রাইস পানযোগ্য পানির সর্বাধিক এ এস কত হতে পারে পঞ্চাশ পিপিপি কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা নেকড়ে অরণ্য বাংলা ভাষায় জ্যোতি চিহ্নের প্রচলন করেন কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি কবে জারি করা হয়েছিল দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর এবং শপথ শপথ ঘোষণা করা হয়েছিল সতেরোই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কে শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন 
অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটা হয়েছিল সতেরোই এপ্রিল সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল দশই এপ্রিল এবং তাদের শপথ গ্রহণ হয়েছিল সতেরোই এপ্রিল আর এই শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং অবশ্যই আপনারা জেনে রাখবেন এই এই যে মুজিবনগর সরকারে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এ বাক্যটা কোন কালের বাক্য পুরা ঘটিত বর্তমান এক মিটার সমান কত ফুট তিন দশমিক দুই আট শূন্য আট ফুট হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অব দ্য ওয়ার্ড ডিলুড ডিসিপ কখনো হাল ছেড়ে দিও না নেবার গিভ আপ হোপ হাল বলেছে এই জন্য হোপ হি ইজ ওভারঅল এ পয়েট ওভারঅল এ পয়েট রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক রক্ত করবি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক কোনটি পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় শূন্য মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ কত শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলাচল করতে পারে না এই জন্য শব্দের গতিবেগ শূন্য কোনটি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচনা নয় আনন্দ মঠ এ বোল্ট ফ্রম দ্য বুলু মানে বিনা মেঘে বজ্রপাত এটার ইংরেজি হচ্ছে এ সার্ডেন ব্যাড নিউজ রূপসী বাংলা কাব্যগতির রচিয়তা কে জীবনানন্দ দাস বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কোনটা স্বাধীনতা পদক জাতীয় সংসদের এক নং আসনটি কোন জেলায় পঞ্চগড় জেলায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশি শব্দ কোনটি ঢেউ স্থপতি এফ আর খান কোন টাওয়ারের স্থপতি সিয়ার্স টাওয়ার আমেরিকার সিফ ডাপের সদর দপ্তর কোথায় ঢাকা বৃষ্টিপাত সাধারণত কোন এককে পরিমাপ করা হয় মিলিমিটার এককে আই হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার সিন্স টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এখানে সিন্স যেহেতু আসে তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে এই জন্য হ্যাভ বিন লিভিং হয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন জেলায় লোহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে দিনাজপুর উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত হয়েছিল যে উপন্যাস হাঙ্গর নদী গ্রেড হাঙ্গর নদী গ্রেনেড মাই ফাদার কেম হোম লাস্ট নাইট এখানে যেহেতু লাস্ট নাইট বলেছে তাহলে বোঝা যাবে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এই জন্য কামের পাস্ট কেম হয়েছে কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা চক্রবাক দ্য কারেক্ট প্লোরাল ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড হাফ ইস হাবস এইচ এ এল ভি ই এস হাবস হ্যাড আই নোন ইন অ্যাডভান্স আই উড হ্যাভ টেকেন এনাফ মানি কবি শামসুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে নিরলোকে দিব্য রথ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম সাল কোনটি উনিশশো এবং মৃত্যু সাল উনিশশো বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা গীতি কবিতা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোনটি পানামা খাল তো এই ছিল আজকের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান আশা করি এগুলো আপনাদের উপকারে আসবে তো এছাড়া এখানে বিভিন্ন ব্যাকরণ ছিল ইংলিশ গ্রামার ছিল যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি বুঝিয়ে দিই নাই এগুলোর ব্যাখ্যা এত অল্প ভিডিওতে আসলে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব না তো এগুলোর ব্যাখ্যার জন্য আপনারা কিন্তু এই এল জিডির কোর্স করতে পারেন একে তো বাসায় বসে হচ্ছে নিজেরা হোম হোম পড়াশোনা করতে পারেন হোম স্টাডি ঠিক আছে বাসায় বসে পড়তে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি বাংলা ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স এবং জেনারেল নলেজ এই চারটা টপিক বাসায় বসে বেশি বেশি পড়াশোনা করবেন ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেনের যে গ্রামার বইগুলো বাংলা এবং ইংলিশের এবং অঙ্ক বই এগুলো পড়াশোনা করবেন এবং জেনারেল নলেজগুলো পড়াশোনা করলে আপনাদের মোটামুটি ভালো প্রিপারেশন হবে এবং যদি আপনাদের বেসিকে একদম দুর্বলতা থাকে যে হ্যাঁ এগুলো অনেক আগে পড়েছি আমি ভুলে গেছি বা অঙ্কগুলোর নিয়ম মনে নেই একদমই বা ইংলিশ বা বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম একদমই মনে নেই তাহলে আপনারা চাইলে এই যে এল জিডির কোর্স আমি চালু করেছি ফেব্রুয়ারি পাঁচ তারিখ থেকে ক্লাস হবে এই কোর্সে জয়েন হতে পারেন তো এই কোর্সে জয়েন হতে চাইলে আপনাকে একটু বলে দেই কি কি থাকবে এই কোর্সে এই কোর্সে বাংলা ব্যাকরণের ক্লাস পাবেন ইংলিশ গ্রামারের ক্লাসও পাবেন এবং ম্যাথমেটিক্স ক্লাস পাবেন ম্যাথমেটিক্স ক্লাস সব থেকে বেশি পাবেন কেননা এল জিডিতে ম্যাথমেটিক্স থেকে বেশি বেশি প্রশ্ন থাকে আচ্ছা তো এই ক্লাসগুলো প্রতি সপ্তাহে তিন দিন হবে সপ্তাহে তিন দিন সকালে 
সকালে দশটা এগারোটার দিকে ক্লাসটা হবে দশটা কিংবা এগারোটার দিকে আমি ক্লাসটা নেব টাইমটা ভর্তি হওয়ার পরে আমি জানিয়ে দেব এক্সাক্ট টাইম তবে দশটা এগারোটার দিকেই হবে এই যে সকালবেলা অনেকে হয়তো অফিস করবেন জব করবেন অনেকে বিভিন্ন জায়গায় সকালে ব্যস্ত থাকেন তো তাদের জন্য আবার এই যে সকালে যে লাইভ ক্লাসটা হবে এই লাইভ ক্লাসটা সম্পূর্ণ ক্লাসটা রেকর্ড করা থাকবে সম্পূর্ণ ক্লাস রেকর্ড করে দেব যাতে পরবর্তীতে আপনি লাইভ যদিও মিস করেন পরবর্তীর জন্য রেকর্ড ক্লাসটা দেখে আপনি ক্লাসটা করে ফেলতে পারেন তো এর সাথে আমি আপনাদেরকে জেনারেল নলেজ বলে দিব যে কোন কোন টপিকের উপর জেনারেল নলেজগুলো আপনারা একটু পড়বেন বেশি করে এবং আমার কাছে কিছু হ্যান্ড নোট কিছু পিডিএফ কিছু শিট আছে পার্সোনালি সেগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব কিছু সাজেশনও আছে ওগুলো আপনাদেরকে ফ্রিতে দিয়ে দিব যারা এই কোর্সে ভর্তি হবেন তাদেরকে এই কোর্সটা পাঁচ মাস মেয়াদি আপনাদের যে ফুল সিলেবাস এল জিডির ফুল সিলেবাস পাঁচ মাসে কমপ্লিট করাবো এখন কেন পাঁচ মাস করাবো কারণ এল জিডির ফুল সিলেবাসে কিন্তু অনেক কিছু আছে ব্যাকরণের সকল নিয়ম আছে এটা এমন না যে এই কোর্স করলে শুধুমাত্র এল জিডির পরীক্ষাতেই আপনারা ভালো করবেন তা না এই কোর্স করলে এটা মূলত বেসিকেরই তো কোর্স আপনার বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাতে আপনি এল জিডি ছাড়াও অন্য যত সরকারি জবে অ্যাপ্লাই করবেন সবগুলোতেই আপনার হেল্প পাবেন ভালো ফলাফল করবেন তো এটা প্রতি মাসে আমরা পাঁচশো টাকা করে নিই প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা তবে হ্যাঁ এই যে পাঁচ মাসে পঁচিশশো টাকা হয় এটা যদি আপনি একসাথে পে করেন তাহলে আপনার জন্য পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি দুই হাজার টাকায় এই কোর্সটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন তবে অনেকের জন্য একসাথে পে করাটা টাফ হয়ে যায় তার জন্য আমি প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে আপনারা কোচিংয়ে যেভাবে পড়াশোনা করেছেন হাই স্কুল লেভেলে সেইভাবে কোচিং ঠিক আছে এই ক্লাসগুলো করবেন মাসে পাঁচশো টাকা করে পে করবেন এই যে আপনি যদি কোচিংটা করতে চান তাহলে আপনাকে আমার ফেসবুক আইডি কাউসাব আহমেদ কুয়াশা এখানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন এবং অবশ্যই ইনবক্সে মেসেজ পাঠাবেন কারণ মনে করবেন না এতে তবে যদি ইনবক্সে একটা মেসেজ দিয়ে রাখেন আমি মেসেজগুলো অবশ্যই চেক করি যে মেসেজ দিয়ে শুধু বলবেন যে আমি এল জিডির কোর্স করতে চাই এল জিডির কোর্স করতে চাই আপনি আপনি বিকাশে আমার আপনার পাঁচশো টাকা পে করে ক্লাসে জয়েন হয়ে যাবেন তবে এখন যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে অলরেডি অনেক দিন হয়ে গেছে আমি কোর্সটা চালু করেছি পাঁচ তারিখ থেকে ক্লাস কিন্তু ভর্তি শুরু হয়েছে আরও আগে তো সিট সংখ্যা অনেক কম আছে এখন আমি আগেই বলছি যে সিট কিন্তু লিমিটেড যে অনেক মানুষ নিয়ে একসাথে ক্লাস করাবো হিজিবিজি একটা অবস্থা হবে এমনটা আমার পছন্দ না এজন্য আমি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক টার্গেট রাখছি ওই টার্গেট ফিল আপ হয়ে গেলে তারপর থেকে আর কাউকে ভর্তি নেব না ওই কয়েকজনকে নিয়েই আমি ক্লাস করাবো তাই আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ একদম লাস্টে একদিন বা দুই দিন আগে টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে ক্লাস করব সেটা আমি আপনাকে সাজেস্ট করব না আমি বলবো আপনি আগেই টাকা পে করে ক্লাসে ভর্তি হয়ে থাকেন এরপর আপনি পাঁচ তারিখ থেকে ক্লাস করেন আর এই সম্পূর্ণ কোর্সটা কিন্তু অনলাইনেই সম্পূর্ণ কোর্সটা যেহেতু অনলাইনেই হবে তাই বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে আপনি ক্লাসগুলো করতে পারেন আপনি যদি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও থেকে থাকেন সেখানে থেকেও সরকারি জবের প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন আপনি আমার এই ক্লাসগুলো করে আপনার বেসিক স্ট্রং করে নিয়ে নিজেকে সরকারি জবের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে তো এই ছিল আজকে আপনার আপনাদের প্রতি এল জি ডির যে ভিডিও সেটা যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করতে পারেন এবং আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব ভাই বোন যাদের এল জি ডিতে অ্যাপ্লাই করছে বা সরকারি জবের জন্য যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে এই ভিডিওটা শেয়ার করে আপনারা দিতে পারেন আর আমার চ্যানেলের যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম